Sejumlah masyarakat di NTT menggelar deklarasi Komite Referendum Masa Jabatan Presiden. Mereka menginginkan Presiden Jokowi menjabat tiga periode. Ini karena Presiden Jokowi dianggap sanggup menjawab berbagai persoalan masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah. Itu sebabnya perlu ditambah satu periode saja sehingga merata ya mampu menuntaskan seluruh persoalan masyarakat Indonesia. Nah ini menarik ya karena kalau menurut data BPS tahun 2021 prosentase penduduk miskin di NTT ini justru meningkat loh ya mencapai 21,21 persen. Ini menyebabkan NTT menjadi uh, peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Semiskin-miskinnya kami di NTT, kami tidak tidur di bawah kolong jembatan, kami tidak mengemis-ngemis di lampu merah, kami punya harga diri, kami orang di Nusa Tenggara Timur ada orang-orang yang bersyukur atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami. Kami tidak seperti Anda yang sudah diberikan fasilitas begitu lengkap tetapi masih menurut sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, hom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya mau menanggapi ada sebuah akun di Snake Video. Jadi nama akunnya ini adalah Rahma Sarita Official. Jadi pada videonya itu dia mengatakan bahwa NTT provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Tetapi mau meminta Presiden Jokowi untuk tiga periode. Nah, Videonya ini terkait dengan uh, ada salah satu organisasi di NTT namanya Komite Referendum. Jadi baru-baru ini Komite Referendum ini mereka meminta agar uh, Presiden Jokowi bisa menjabat selama tiga periode. Ya jujur saja, saya secara pribadi dan kami masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya kami sangat menginginkan Presiden Joko Widodo kalau bisa dia menjadi presiden seumur hidup. Bukan hanya tiga periode. Kehadiran Jokowi telah banyak membuat perubahan di Nusa Tenggara Timur. Tetapi bukan berarti ketika semuanya sudah dibangun, lalu otomatis kemiskinan itu akan teratasi. Bukan seperti itu. Jadi saya pikir pernyataan Anda, si Ibu Rahmasari Official ini, sangat-sangat tidak mendasar. Saya ingin bertanya kepada Anda, saya mau membuat sebuah perbandingan. Apakah di Jakarta sana, daerah ibu kota negara yang sudah begitu lengkap fasilitasnya, apakah di sana tidak ada kemiskinan? Coba Anda menjawab pertanyaan saya ini. Lalu kemudian pernyataan Anda yang menyatakan bahwa seolah-olah apa yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi di NTT tidak merubah NTT sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Jadi apakah Anda berpikir dengan Presiden Jokowi Dodo membangun Nusa Tenggara Timur lalu itu secara otomatis akan membuat kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur menjadi kaya semua. Tidak seperti itu. Supaya Anda tahu, tidak akan ada yang namanya orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Semiskin-miskinnya kami di NTT, kami tidak tidur di bawah kolong jembatan, kami tidak mengemis-ngemis di lampu merah, kami punya harga diri. Kami orang di Nusa Tenggara Timur ada orang-orang yang bersyukur atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami. Kami tidak seperti Anda 
yang sudah diberikan fasilitas begitu lengkap, tetapi masih mengeluh sana sini. Kalau kami meminta presiden tiga periode, salahnya di mana? Atau jangan sampai kalau Jokowi jadi tiga periode, anda yang kejang-kejang? Kalau anda membuat perbandingan, buatlah perbandingan yang masuk di akal, bukan asal ngomong seenak jidat anda. Kami mengakui bahwa NTT adalah provinsi termiskin. Kami mengakui. Tetapi kami tidak pernah mengeluh. Supaya Anda paham itu. Kalian yang mempunyai fasilitas yang begitu lengkap. Minyak goreng naik sedikit saja kalian protes sana sini. Presiden Jokowi cukup membangun infrastruktur di Nusa Tenggara Timur. Cukup membuat jalan raya. Cukup membuat bendungan. Itu sudah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami. Kami ini bukan tipe manusia yang mental enak. Yang selalu berharap sumbangan dan bantuan dari pemerintah. Jadi mau pemerintah beri ataupun tidak beri. Kami tetap bersyukur. Kami tidak pernah demo. Kami orang NTT saja tidak merasa bermasalah dengan status kami sebagai provinsi termiskin. Tetapi Anda yang merasa resih ketika kami meminta Presiden Jokowi harus tiga periode. Jujur saya sangat kecewa dengan pernyataan Anda. Harapan saya semoga Anda bisa menonton video saya ini agar cara berpikir Anda lebih terbuka. Sekarang coba Anda kasih tahu ke saya Kira-kira uh, pemimpin mana Yang kelak akan membuat NTT ini menjadi Provinsi yang tidak miskin lagi Kira-kira siapa? Pemimpin-pemimpin yang dulu tidak pernah memperhatikan kami di Nusa Tenggara Timur Toh kami diam saja, kami tidak protes Makanya sekarang ketika Jokowi Sudah memperhatikan kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur Disitulah kami merasakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu benar-benar ada Ya walaupun itu tidak mengubah status provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi termiskin Mau ganti presiden seribu kali pun NTT mungkin tetap akan menjadi provinsi termiskin